Hi guys, this is Judy Sariel and welcome back to my channel. So today, I am here to do a video on my pregnancy must-haves. As you guys know, this is my first pregnancy and I have made a list on things and products that helped me and made my first pregnancy a little easier. So I know naman kung gaano kahirap magbuntis, kung gaano ka physically and emotionally draining talaga ang magbuntis. So I really hope this video can help moms to be and current prego moms out there na ma-enjoy nila yung pregnancy nila. And aside from that, at the end of this video, I'm gonna be answering your questions na pinadala nyo sa akin through Instagram story. So parang Q&A na rin at the end of this video. But before that, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, I really hope na mag-subscribe kayo para naman sa mga next videos ko uh, maging updated pa rin kayo. So let's begin! So for my first pregnancy must have, it is a baby gear called Baby Plus. So actually, na share ko na to sa Instagram story ko. I don't know kung nakita niyo, pero Baby Plus is a prenatal education system, o di ba? Shashal, baby palang. Actually, hindi pa baby. Eh. Hindi pa lumalabas si baby. Nasa buong palang natin siya nagaaral na siya. So this one, major price siya, pero masasabi ko na mang worth it siya. Kasi, nakakita talaga ako ng response kay baby while I'm using this. So, ginamit ko tong Baby Plus. I started using this mga 18 weeks ako. And yun naman talaga yung recommended na um, ng Baby Plus na gamitin siya, na mag-start na gamitin siya. So, paano ba siya? Tinatali siya sa ating tummy, sa may hips area. And then, um, pag inon mo siya, um, tutunog siya. And, yung tunog niya is tunog ng heartbeat. So, parang minimimik niya yung heartbeat natin mga mommies. Kasi, di ba, ang mga babies naman talaga natin, ang narinig nila sa loob ng tummy natin is yung heartbeat nila and yung heartbeat natin mga mommies nila. So, yon So, gumagamit ang Baby Plus ng sound patterns para ma-stimulate yung brains ng ating mga babies. <sighs> Sorry, ah. <laughs> Medyo kinapos ako ng hininga. So, ayun nga. Ang claims ng Baby Plus is yung mga gumamit daw nito after nila mapanganak yung mga babies nila mas calm, mas alert, mas capable of self-soothing themselves pag gabi and um, mas maaga daw nilang nahihit yung mga milestones na dapat mahit kapag baby. So, of course, hindi ko pa malalaman kung gano'n yung maging effect niya sa baby ko pero ayun nga, Ako talagang gusto ko siya kasi alam ng baby ko kung anong oras ko siya gagamitin. Kasi may schedule to eh, morning and night. So ako, 8am and 8pm yung schedule ko ng baby plus. So kapag kunyari, nadelay ako ng 8.30, hindi pa ako nakapag baby plus, nag-react yung baby ko sa loob. Talagang sumisipa siya, ganyan. Alam niya siguro na time na for baby plus. And kapag ginagamit ko na siya, talagang alert siya, parang alam kong gising siya at nakikinig siya dun sa sounds na nilalabas nitong Baby Plus. So, I really hope na uh, makatulong to paglabas ni Baby, magkaroon ng effect, pero so far, so good. I really love this product and if may mga friends ako na mga nganak o magbubuntis, talagang ipapahiram ko to sa kanila kasi maganda siya. Talagang hindi ako umaalis ng bahay kapag wala to kasi ito talaga yung gamit na gamit na gamit ko. So there, Baby Plus. Okay, for my next product, alam ko marami nagtatanong sa akin sa Instagram, sa Facebook, kung ano yung ginagamit ko for stretch marks and kung may stretch marks ba ako. To be honest, I'm super happy. Wala naman ako stretch marks. Thank God. And I really think na dahil to sa products na ginagamit ko. Meron lang ako yung hati sa gitna, yung parang line sa gitna ng chan sa may puso, ganun. I don't know kung stretch mark ba yun, considered a stretch mark ba yun, pero yun lang yung meron ako. Pero sa gilid-gilid and everything, wala. Wala, wala, wala naman akong stretch mark, so thank God. Kaya naman, isi-share ko sa inyo kung ano yung products na ginagamit ko. I used so many products na, stretch mark products na. And so far, dito lang talaga ako, ah, uh, talagang napabilib. Ito lang yung nakasundo ko. And guys, hindi ako sponsored or anything ha. Pero talagang I really recommend this product. These are yeah, Biolan Stretch Mark Cream and partner with 
Biolan Stretch Mark Oil. So yeah, I use the cream sa morning and then yung oil sa gabi. So this is a French brand. It came from France and um, gaya nga nang sabi ko, Natry ko na lahat guys ng um, stretch mark products and ito lang yung talagang favorite ko sa kanilang lahat since number one reason hindi siya amoy cream hindi siya amoy oil alam niyo yun, yung parang pag naglagay ka parang parang naglagay ka lang ng wala actually parang naglagay ka ng wala wala siyang amoy and hindi siya sticky like other products na parang ang init-init ako guys I use this parang First month pa lang ng pagbubuntis ko, ginagamit ko na siya. So, imagine, summer yon, ginagamit ko tong cream, tsaka yung oil sa gabi. Imagine, ba sobrang init no, na maglalay, alam mo yung lotion, na kapag lumalabas ka, ba pag nag-lotion ka, parang masyadong greasy, ang sticky, pero ito, pag in mo na siya, especially itong cream, pag in mo na yung cream sa tummy area mo, ina-absorb agad ng skin yung cream. Kaya, hindi siya sticky. Kaya, basta hindi siya, hindi ako irritable pag ginagamit ko siya. And this oil, yung oil ng Biolan, super thick ng consistency niya, pero hindi rin siya mainit sa balat. Tsaka, ramdam na ramdam ko talaga na covered na covered yung chan ko. And, hindi, hindi sa pagiging OA, guys. Simula nung ginamit ko to, syempre gumamit ako first month of pregnancy pa lang, talagang hindi ako nakaranas ng pangangati ng chan. Kasi diba sabi nila, oo kahit nagpapahid ka ng mga creams or oils, pag naman biglang sa gabi, pag nagising ka, kumakamot ka, hindi mo na alam. Pero guys, ako hindi talaga ako nagkamot. Hindi, hindi kasi siya itchy. So, sin siguro kasi sinimulan ko siya ng maaga, kaya hindi talaga nagdadry yung, yung skin ko sa tummy area. So, ayun, I'm really happy with this products and talagang i-recommend ko talaga siya sa inyo, mga mommies, kasi effective siya. Ako, ang ginagawa ko, ina-apply ko siya sa bump area ko, of course, sa may um, puwet, hanggang sa thighs, and then sa boobs area, except the nipples. So, yan. As in, guys makapal ako maglagay para talagang todo-todong walang stretch mark, ba? Kasi kung may iwasan naman natin yung stretch marks, bakit hindi natin iwasan, ba? Siyempre, gusto natin mapanatili yung flawless skin natin. Pero syempre, part ng pregnancy ang stretch marks. Kung nagkaroon ka ng stretch marks, it's nothing to be ashamed of. Kasi, ba? Syempre, sabi nga nila, ba? Tiger marks yan. Mark yan ng pagiging mommy. So, there. If you're looking for um stretch mark creams and oil na talagang mag-work, choose Biolan. There. Okay. Next product naman is, eto, hindi ko alam kung papakita ko sa inyo, pero, tcharang! Hindi siya panyo, ah, guys. Pero, this one is Unique Lo Underwear. Sobrang, sobrang, ako, I love using this kasi, napatunayan ko na kapag pala gumagamit ka na, alam mo yung sobrang higpit na underwear kapag buntis ka, nagmamark. So, parang, yung mga first weeks of pregnancy ko, syempre, ano, nung, actually, hindi pala yung mga first weeks. Yung mga habang lumalaki na yung chan ko, may mga panties ako na hindi ganito, yung ano bang tawag dito? Yung may mga ano, garter, yon Pag may mga garter kasi, guys, tendency, doon ako nangangate pag may garter yung panty. And, nagmamark, parang naiiwan yung garter doon sa skin natin, na kaya siguro, dahil nangangate ka, kakamutin mo, and tendency, magkakastretch mark ka. So, ito kasi yung Uniqlo underwear, maganda siya, smooth, walang garter, at stretchable siya, guys. So, kahit na lumaki yung chan mo, ako kasi yung medium eh, pero hindi ako nag- nag- nag bumili ng bagong underwear kasi nagamit ko siya uh, all throughout my pregnancy itong Uniqlo underwear so i definitely recommend buying Uniqlo underwear Uniqlo underwear though major pricey pero it will help you decrease the chance of having stretch marks so there 
huh, nakakahinga gitu talaga pag buntis, di ba? Okay. Next product. Next product is Tcharan! It's my mini mini so uh, exercise mat. Actually kahit anong exercise mat, pwede na 'yon. So why? Why why gamit na gamit ko siya? Kasi guys, I love exercising. Before getting pregnant, talagang physically active na ako. I exercise every day. And ako, masasabi ko na isa sa nakatulong sa akin para magbabuntis is yung pag exercise ko. Yung pagiging physically active ko. So, nung nabuntis ako, of course, nung first trimester, nag-stop muna akong um, mag-exercise kasi syempre, kailangan kumapit muna si baby sa, sa ano natin, ba? Diba? So, nung nung first trimester ko, masasabi ko na Sobrang wala rin naman akong energy to exercise kasi grabe, grabe talaga yung first trimester. I cannot. Pero nung second trimester, nag-start ako uling mag-exercise and guys, it helped me a lot na nag exercise ako everyday. Yeah, everyday ako nag exercise Pero guys, yung exercise na ginagawa ko is exercise for pregnant people. So, ilalagay ko dito yung uh, fina-follow kong YouTube creator na Mommy Den na nagtuturo ng mga exercise videos for pregnant. So, talagang effective siya. Ako kasi pag nag exercise ako, mas happier ako. Mas, parang kahit buntis ako, confident ako, feeling ko sexy ako, <laughs> ganyan. So, it really helped me a lot na naging tuloy-tuloy pa rin yung physically, uh, physical activities ko. So, until now, na kahit I'm on my 37 weeks na, nag exercise pa rin ako. And talagang gamit na gamit ko ang aking exercise mat. Kasi yung iba, diba, nagsa-sign up for yoga, nagsa-sign up for pilates. Eh, ako kasi, parang gusto ko makatipid. So, sa bahay lang talaga ako nag exercise Since ang dami namang YouTube accounts na nagtuturo talaga ng mga pregnancy uh, videos. So, yeah. I have my own um, mat na lang para sa bahay na lang ako, diba, tipid pa. So, there. And for my next product, this one, ngayon ko lang siya nagamit ngayong third trimester. Pero, pinagsisihan ko na hindi ako bumili nito nung mga earlier trimesters ko. So, this one is my Birkenstock yeah, Birkenstock slipper. There. Sorry. Medyo madami. So, bakit Birkenstock? Kwento ko lang sa inyo. Nung, actually, start of my third trimester, nadulas ako because of my slippers. And, sobrang panic mood talaga kaming dalawa ni Mark. Kasama ko si Mark nung nadulas ako. Since, talagang, alam mo yun, medyo, pagbuntis ka kasi, medyo, ano kay, alam mo yun, no? yung pag-iisip mo, minsan, hindi ka tumitingin sa daan, yung, alam mo yung lakad lang ako ng lakad, plus hindi makapit yung slippers ko. And importante pala talaga na kapag buntis ka, yung slippers na ginagamit mo is yung, yung hindi prone sa dulas. And thank God, thank God talaga, hindi naman delikado yung pagkakadulas ko. Medyo slow mo yung pagkakadulas ko, kaya safe naman kami dalawa ni baby. Pero of course, di ba, kakatakot yun. So, after that incident, uh, marami ako nabasa na talagang nag bumibili sa ng Birkenstock kasi yung ayan no yung ganyan ng Birkenstock sobrang kapit niya guys kahit na basa yung daan kahit na yun nga kahit slippery yung daan talagang makapit siya so ngayong third trimester talagang na-enjoy ko siya kahit na minsan sabi ko ano ba to hindi bagay sa outfit ko pero wala na akong pake keber ko sa kaartehan ko pero i love this slippers talagang kapag buntis kayo, mag-invest kayo ng Birkenstock kasi bukod sa uh, matagal nyo naman siyang gagamitin kasi matibay siya. Safe pa siya sa inyo. So, yeah. Birkenstock. And for my next must-have, actually, hindi siya bagay. <laughs> pero, it's my pregnancy apps. So, uh, ang dami rin nagtatanong sa akin ito kung ano ba yung mga pregnancy apps na ginagamit ko. Lalo na yung lagi kong pinupost sa Instagram ko. So, itong mga pregnancy apps na to talaga nakatulong siya sa akin. Uh, start pa lang ng pagbubuntis ko. Until now, ginagamit ko pa sila. Uh, it's the Ovia Pregnancy and What to Expect Pregnancy. 
So, umpisan ko sa Ovia Pregnancy. Ovia Pregnancy, yung lagi kong pinupost sa Instagram ko, yung uh, 36 weeks na ako, and then size of a melon na siya, yung mga ganun. So, sobrang cute ng app na to, and sobrang helpful, kasi pwede ka mag-input ng mga reminders, ng mga milestones ninyo, kung gano'n nakalaki si baby, kung uh, anong weight mo na. So, talagang tracker siya ng iyong pregnancy. So, gamit na gamit ko siya. And, um, di ba, ang cute. Ang cute yung mga images, ganyan. Tapos, may mga articles pa doon na pwede kang mabasa everyday na nag update sa'yo kung ano nangyayari sa physical changes sa body mo and sa changes rin kay baby. So, yung next app naman is What to Expect app. Di ba may book na What to Expect when you're expecting? So, parang app version lang siya nito nung book na yon And, eto naman, ang gusto ko dito kasi kitang-kita ko kung kunyari, pag 37 weeks na ako, anong date kaya yon Kunyari, kung, uh, kung uh, September uh, 13 to uh, September 20 yan, week 37 na pala ako ng mga ganong month. So, yun yun, yung nakikita ko sa what to expect. So, uh, parang reminder siya sa akin na, uy, this month, ganito na pala. Ganitong week na pala ako. Uy, alam mo yun, parang nakaka-excite pag nakikita ko yung timeline. Yun yung perfect term. Yun yung timeline ng pregnancy ko. Yun yung gusto ko sa what to expect. Plus, sa what to expect kasi, ang dami dami daming daming articles and tips na uh, na pwede kang pwede mong mabasa siguro yun rin yung nasa book de ba na kung ano yung pwede mong gawin kapag first trimester para maiwasan yung pagsusuka kung ano yung mga uh, products na makatulong sa iyo yung kailangan mo sa nursery sa hospital like that so maraming information so what to expect so uh, download nyo na yung dalawang pregnancy apps na yon kasi sobrang sobrang makatulong yun sa inyo. And last but not the least, ito talaga ang lifesaver ko sa whole pregnancy na to. Ito talaga ang nag-alew sa akin sa pregnancy ko ito. Of course, Netflix, guys. Netflix. Nung first trimester ko na talagang bed rest ako, Netflix lang ang naging karamay ko, guys. Kasi talagang pagbuntis ka, may mga times na hindi ka pwedeng tumayo, hindi ka pwedeng humalaw, inip na inip ka na, and like me right now, third trimester na ako, inip na inip na ako, guys. <laughs> hindi ko alam kung kailan na ako mga anak or what, excited na ako, kinakabanon, whatsoever. So, alam mo yun, para naman ma-entertain ka habang buntis ka, para naman, um, hindi laging pagbubuntis yung iniisip mo and para naman maging feeling mo maging kamukha ng mga K-pop artist yung K-pop actors yung anak mo, ba Netflix ang sagot, guys. Ako talaga na na-addict ako sa mga K-dramas especially nung first trimester ko. So, sana yung anak ko sana naman may kamukhang K-drama actor just ko, dai. Kahit lang si ano, si Ah, but also, what's wrong is what's wrong with Secretary Kim na guy? I forgot his name. Aww. So, yan. So, yun talaga. Yung, yun yung for me talaga ang nakapag-entertain, nakatulong sa akin sa pregnancy ito is Netflix. And, and guys, wait lang. May nakalimutan pala akong isa. Medyo malaki kasi itong product na to, kaya hindi ko agad nasabi. Pero wait, kailangan ko itong panggitin. Ito pa pala, guys. Medyo malaki siya. Tada! It's my... Snug a hug pregnancy pillow. Ayan siya. So, ganyan siya. Tabi muna natin siya kasi kinakain yung frame. <laughs> there. Snug a hug pillow. So, kung pregnant kayo and syempre nagfa-follow kayo ng mga accounts ng about pregnancy and whatsoever, for sure, nakita nyo na tong snug a hug pillow kasi di ba lahat celebrities and influencers ginagamit itong snug a hug pillow. Uh, for their pregnancy. And, hindi naman siya, ano, hindi siya dahil sa uh, pinaplug lang ng mga artista, kaya binibili. Guys, sobrang helpful siya. I really suggest that mag-invest kayo for a snug hug pillow kasi it will help you have better sleep. Especially pag malaki na yung bump ninyo. 
sa gabi, ang sakit na sa likod. Yung, ako ngayon, tumutusok rin yung chan ko sa bed. So, itong snag, snag hug pillow, talaga yung nakakapag-relax ng likod ko. And, ang sarap lang matulog. Nakakatulog ako ng, um, ng maayos kahit pa pano. Though, may pregnancy insomnia ako. Pero, this snag hug pillow helped me um, with uh, uh, with my sleeping patterns din. Kahit sa umaga, nakatulog ako ng maayos. So, yeah, invest kayo sa snug a hug, snug a hug pillow. Kasi worth it siya. So, there, as in, wala naman na siguro ako nakalimutan upon checking right now. Complete na. Yun yung mga pregnancy must-haves ko. And, like what I said, sana makatulong sa inyo to na mas, alam nyo yung pag binili ninyo or pag nag-invest kayo sa mga products na ito, para somehow naman, ma-enjoy ninyo yung pregnancy. Kasi, kahit ang haba-haba niya, kahit 9 months siya, guys, uh, feeling ko, mamimiss ko rin siya pag nanganak na ako. Kasi, it's it's one of the best feelings talaga. Totoo pala yun na pag buntis ka, magical kasi siya, magical feeling siya na parang swerte tayong mga babae na nakakaramdam nito ng ganito na may... may um, little human being sa loob ng chan natin na nag-grow. And it's really, really a blessing. So, instead of somehow, kahit na naiirita ka, we really need to enjoy this phase in our lives. Kasi, minsan lang to. And, yeah, babies are blessings, ba? So, there you go. Now, let's move on with the Q&A portion.